വാട്സാപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കഫെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് കഫെ പ്രസൻസ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫെ വി പ്രസെന്റ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാട്സാപ്പ് നൗ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് പതിനാറ് വയസ്സിലോട്ടിട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും എന്തോ ഓരോന്ന് അറിയുന്നത് എൻ്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഡിവോഴ്സായി അങ്ങനെ ഇതായി ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ടീച്ചേഴ്സ് വരെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി സ്കൂളിൻ്റെ വിജയ ശതമാനം പോയി ഞാൻ കാരണം പോയി അത് എൻ്റെ ഉമ്മാനോട് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവൾ കാരണം പോയി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എക്സാം എഴുതി എക്സാം ഹോളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകുന്നു എനിക്ക് പറ്റാണ്ട് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റാണ്ട് എനിക്ക് പഠിക്കണം കാരണം പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എവിടെയും വേല ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സമയം എൻ്റെ ആ പതിനാറ് പതിനേഴ് ആ ഒരു വയസ്സില്ല രണ്ടാനച്ച എനിക്ക് ഈ രണ്ടാനച്ച എന്നുള്ള പേര് തന്നെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല എൻ്റെ ഉപ്പ എൻ്റെ ലൈഫിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെ ഒരു കർമ്മം കൊണ്ട് ഇതാവണേലാണ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു കമന്റ് വായിച്ചായിരുന്നു ഒരു പുള്ളിക്കാരനായിട്ട് രണ്ട് കമന്റ്സ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചേച്ചി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ ഞാൻ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അത്രയും ഞാൻ എന്താ പറയുക ഹലോ എവറി വൺ ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്യൂബർ ആണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം അസ്ല മാർലി ഹിലി ചേച്ചി വെൽക്കം ടു ജാങ്ക് ഓഫ് സ്പേസ് താങ്ക് യു എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ കാണാൻ പിടിച്ചു നിക്കണ്ട എനിക്ക് ഞാൻ ഇന്നാ ഇവിടെ വന്ന കോളൊന്നും നിങ്ങൾ കാണായിരുന്നു ഞാൻ ഇത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ശ്രമപ്പെട്ടത് ആൻഡ് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നു പഠിത്തമൊക്കെ എവിടം വരെയായി പഠിത്തം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വഴിക്ക് മുട്ടിച്ചിരിക്കും എന്റെ പി ജി കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസമായി പി ജി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി ഡിപ്ലോമാസ് ഒക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒപ്പം നെറ്റ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇത് കൂടാതെ യൂട്യൂബിന്റെ അടിയിൽ ചേച്ചി ഓരോ കോണ്ടൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാൻ നേരത്ത് ഒരുപാട് കമന്റ് വരാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടാണോ ഈ പറയണത് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള കുറെ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അടുത്ത് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോഴാ രണ്ട് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് പി ജി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത് പി എച്ച് ഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതിനൊക്കെ എവിടെ സമയം എനിക്കറിയില്ല അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ടീച്ചിങ് ആണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ടീച്ചിങ് ഫീൽഡ് ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് പ്രൊഫഷനാ തെരഞ്ഞെടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ടീച്ചിങ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഡിപ്ലോമ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിപ്ലോമ ചെയ്യുന്നത് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് കൗൺസിലിംഗ് ഡിപ്ലോമ എടുക്കുന്നത് കാരണം അതെനിക്ക് ഇപ്പൊ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇരിക്കാൻ അറിയണമല്ലോ കുറച്ചൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് പി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പണ്ടൊട്ടി ആഗ്രഹം അത് എനിക്ക് നടക്കും എന്ന് അറിയില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നെറ്റ് ഒക്കെ എഴുതുന്നതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിത്തത്തിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു ഇടക്കാലം വെച്ച ഇടക്കാലം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ തീരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ആളാ എനിക്ക് ഒട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സ്കൂളിലൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ തട്ടി മുട്ടി തട്ടി മുട്ടി പോകണം ഡിഗ്രി ഡിഗ്രിക്ക് ഉള്ളപ്പോഴാ എനിക്ക് ഇഷ്ടം തുടങ്ങിയത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ഡിഗ്രിക്ക് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്ക് ഹോൾഡറായി ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ആയി അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ഒരു ആവേശമായി ഇത് കൊള്ളാലും കാരണം പത്രത്തിലൊക്കെ പരസ്യം മറ്റേ ന്യൂസ് വന്നപ്പോ കുഞ്ഞു ന്യൂസ് വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ഈ ഒരു കളി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അങ്ങനെ ആയതായിരുന്നു ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഭയങ്കര ഉഴപ്പ് ലിസ്റ്റിലൊക്കെ എനിക്കങ്ങനെ ഫുൾ എ പ്ലസ് എന്നോട് ചോദിക്കും ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ റാങ്ക് ഒക്കെ ഇപ്പൊ പി ജിക്കും നല്ല എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പി ജിക്കും അപ്പൊ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ടെൻത്തിന് എത്ര എ പ്ലസ് അങ്ങനെ പറയാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല പ്ലസ് ടുവിന് ഡിഗ്രി തൊട്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവണം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആവണം ഏ
ടു ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഡിഗ്രി തൊട്ടിട്ടാണ് അവർ തോന്നുന്നത് കാരണം എൻ്റെ സ്ട്രഗിൾ കാരണ തന്നെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയി തീരണം എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പതിനാറ് വയസ്സിലോട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ശരിക്കും എന്തോ ഓരോന്ന് അറിയുന്നത് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും എൻ്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഡിവോഴ്സായി അങ്ങനെ ഇതായി ആ ഒരു ടൈമിൽ നന്നായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈമിൽ ഞാൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സ്കൂളിൽ പോലും പോയിട്ടില്ല അതാണ് കാര്യം സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല എക്സാം എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു കുട്ടി എക്സാം എഴുതാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ആ കാരണം ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ഞാൻ ഒരു ഡിപ്രഷനിൽ കൂടെ എനിക്ക് ആരും ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആദ്യം നമ്മളോട് ചോദിക്കുക എന്താ ഏതാ പാരൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പോവാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ടീച്ചേഴ്സ് വരെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉഴപ്പി നടക്കുന്ന നമ്മൾ ഇടൂലേ സ്കൂളിലൊന്നും വരാതിരിക്കുക പഠിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ സത്യാവസ്ഥ എന്തെന്നുള്ളത് എനിക്കും എൻ്റെ പാരൻസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ എക്സാം എഴുതി എഴുതിയില്ല പിന്നെ എന്താ എക്സാം എഴുതി ഞാൻ എക്സാം ഹോളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകുന്നു എനിക്ക് പറ്റാണ്ട് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റാണ്ട് ആ സമയത്ത് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആർക്കും അവ അറിയില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് പറയാനൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ ഇതായി സ്കൂളിൻ്റെ വിജയ ശതമാനം പോയി ഞാൻ കാരണം പോയി അത് എൻ്റെ ഉമ്മാനോട് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവള് കാരണം പോയി പഠിപ്പിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒന്നും എവിടെ എത്തത്തില്ല എന്നുള്ള സാധനം ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടി വന്നു അവിടുന്നാണ് സത്യം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വാശി തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു അത്യാവശ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് എഴുതിയെടുത്തു പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു എഴുതിയെടുത്ത് ഡിഗ്രിക്ക് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് അതിന് എനിക്ക് പത്രത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഓക്കെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ എനിക്കിതാക്കി രണ്ടാമത്തെ ഡിഗ്രി എടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി അതിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് വർഷത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് വർഷത്തിൽ നിന്ന് നിൽക്കുക ചാനൽ അതായി പിന്നെ പി ജിക്ക് എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തത് എഡ്യൂക്കേഷനിലാണ് എനിക്ക് പഠിക്കണം കാരണം പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എവിടെയും വില ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സമയം എൻ്റെ ആ പതിനാറ് പതിനേഴ് ആ ഒരു വയസ്സിലാണ് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയും നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവമായി കഴിഞ്ഞാലും അടുത്ത ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എനിക്കിത് പറയാൻ എന്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ ഒരു ഉത്തരം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതാണ് എൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതിനുള്ളത് ഞാൻ പല രീതിക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ തൊട്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വുമണായി മാറി അല്ലെ പതിനാറാം വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ചെറുതാണ് ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒന്നും നാളെ എന്തെന്ന് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ അന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും വന്നപ്പം സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഭയങ്കര കുട്ടിക്കളിയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഭയങ്കര എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ലക്ഷ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ഒഴുക്കിൽ അങ്ങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ഉള്ളിലൊരു ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ ഇതാ വന്നേക്കുന്നത് ജീവിക്കണം ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് സ്ട്രോങ് ആവാണ്ട് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല നമ്മൾ സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ആണെന്ന് വേറൊരാൾക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചിട്ട് മുതലെടുക്കാൻ ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരിക്കും ഇതുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം സ്ട്രോങ് അല്ല സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വീക്കാവുന്ന ടൈം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരെയും പോലെ ചില സമയത്ത് ഒന്ന് വെറുതിരുന്നാൽ മതി ഒരാളെയും ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയമൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്ന് തിരിച്ചു വരും രണ്ടു ദിവസം അങ്ങനെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അല്ല ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ പോരാ ശരിയായി വരണം വേണ്ടി വീണ്ടും ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എന്നിട്ട് അമ്മ സെക്കൻഡ് മാരേജ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള അതൊരിക്കലും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു രണ്ടാം അച്ഛനായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല എൻ്റെ ഉപ്പ തന്നെയാണ് എന്നൊക്കെ അതിനെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ചേച്ചി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നാളായി കുറച്ച് അധികമായി അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ കണ്ടതാണ് അപ
വേറൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് കാരണം എന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് അറിയുന്ന എന്നെ തളർത്താനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ കമൻസ് വന്നു തുടങ്ങി എന്റെ ചാനലിൽ മാത്രല്ല എന്നെ ഇതേപോലെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്ന ചാനലിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വെറുതെ കമൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്നും വന്നു തുടങ്ങി അങ്ങനെ എനിക്ക് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്ന എന്റെ യൂട്യൂബില് ഇതാണ് അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബകാര്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നതോ ഒന്നും എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല പക്ഷെ ചില ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എങ്ങനെങ്കിലും പറയിപ്പിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ കമന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത് അത് മാത്രല്ല കുറെ പേർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങനെ കമന്റ്സ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാ സത്യം ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ എനിക്കത് പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ എനിക്ക് വന്നോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചിയുടെ ഓരോ വീഡിയോസ് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് അത് ഒരിക്കലും വൾഗറായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു പെണ്ണിനോട് തന്നെ പറയാൻ പഠിക്ക പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരമ്മ എങ്ങനെയാണോ ഓരോ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചും ഇപ്പം ഒരു പതിനാറ് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പതിനാറല്ല ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഓരോ അമ്മമാര് ഇപ്പോൾ ഓരോ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാണ് നമുക്കിപ്പം സ്കൂളിൽ നിന്നും എല്ലായിടത്തുനിന്നും ഇപ്പം ക്ലാസ്സൊക്കെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ടൈമിലെ ചേച്ചിയുടെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് കുറേ പേർക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ട് കുറെ പേര് അതിൻ്റെ അടുത്ത് നെഗറ്റീവും കമൻസ് ഒക്കെ വരാൻ സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ കുറെ പേർക്ക് ഇപ്പൊ എന്നെ പോലെയുള്ള ഗേൾസിനൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാരും പറയുന്നത് അസ്ലമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എടുത്തു നോക്കുക അതിനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു കണ്ടന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ വരും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു കോണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഇടാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു തോട്ട് എങ്ങനെ വന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ശരിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന എന്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പെട്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഓരോ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു പീരിയഡ്സിന്റെ ടൈമിൽ എങ്ങനെ ഹൈജീൻ സൂക്ഷിക്കണം ഹൈജീനിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഓരോ ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തന്നെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഏജിൽ വന്ന ഇതാണ് പിന്നെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ എല്ലാം മാഗ്ലിയും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യൂ കിട്ടുക എന്റെ ഫാമിലി വ്ലോഗ് കാണിച്ചാൽ കൂടുതൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ വ്യൂ കിട്ടുക പക്ഷെ അതിൽ ആർക്കും ഒരു ഗുണവുമില്ല അല്ലെ എന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് രസാണ് കാണാൻ ഞാൻ ഇടക്ക് ഇടാറും ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംതിങ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എനിക്ക് എന്നാൽ എനിക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സോഷ്യൽ വർക്കോ സോഷ്യൽ സർവീസോ അല്ല നമ്മൾ അതിന് ഇൻകം നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വ്യൂസ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റീച്ച് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാ സത്യത്തിൽ ഇത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ന്യൂസുകളും നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയതാണ് ഈ ജിജ്ഞാസ മാറ്റണം ബ്രസ്റ്റ് വെജൈന അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പേര് കേൾക്കുക അല്ലെ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും ബോഡിയിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ നെറ്റ് ചുളിയരുത് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണെന്നുള്ളൊരു സാധനം മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ തുടങ്ങി അത് അങ്ങനെ ആ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് തോന്നി ഒത്തിരി ഉണ്ട് കാരണം എനിക്ക് എത്രയോ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും എനിക്ക് കമൻസ് ചെയ്യുന്നു മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു പല കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുറെ എനിക്ക് അമ്മമാര് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മോള് ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യമാണ് കുറെ ആൺകുട്ടികൾ എന്നോട് വേണ്ടിട്ട് എനിക്കിത് പണ്ട് കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഇട്ട ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ നിന്നിട്ട് എപ്പോഴും എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഇടും അവസാനം ഞാൻ ഇവനെ ഈ കമൻസ് ചെയ്യുന്ന ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമ
ഇവര് റേപ്പ് ത്രട്ടും വരെ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് കമ്പിപ്പാര കുത്തി കയറ്റും എന്നുള്ള സാധനം എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് അന്ന് ഞാൻ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പോലും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ആകെ രണ്ടായിരം സബ്സ്ക്രൈബർ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് ഒരാൾ എനിക്ക് വന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഭയങ്കര വയലൻസ് കറക്റ്റ് എനിക്ക് പാരഗ്രാഫ് എനിക്ക് ആ സംഭവം എനിക്ക് പേടി കാരണം ചിലവർ അത് കണ്ടാൽ നിർത്തി പോകും അയ്യോ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കമൻസി കൂടെ നമ്മളുടെ പാരന്റ്സിനെ പറയും നമ്മളെ പറയും ഇങ്ങനൊക്കെ ഇരുന്ന് പറയും പിന്നെ പിന്നെ അത് നമുക്ക് ഇവരിപ്പം എന്താ പറയാ കൊരക്കുന്ന പട്ടി കടിക്കില്ല എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്ന ഇല്ല എനിക്ക് ഞാൻ എന്തെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു അവയർനെസ് അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും അത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് അത് ചിന്തിക്കാൻ ബോധമുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്കറിയാം ഞാൻ പറയാം ഈ കമൻറ്റ് ഇടുന്നവർക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇത്രയും വിഡ്ഡികളാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും വിഡ്ഡികളാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയില്ല ഇവർ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒരു കമൻറ്റ് ഇട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇട്ട് വൈറലാവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ കമൻസ് ഇട്ട് വൈറലാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവരെ കമൻസിന് കുറച്ച് ലൈക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഇവർക്കൊരു രസം പിടിക്കും ഇങ്ങനത്തെ കമൻസ് ഇട്ട് പിന്നെ അറിയില്ലല്ലോ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് എന്താ പറയാ അമ്പ അറിയാൻ ആർക്കും പറ്റും അത് തന്നെയാണ് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വെറുതെ ഒരു രസം അവർ പെണ്ണിന്റെ യൂട്യൂബിൽ വന്ന് പറയാ നിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാ കാരണം ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ചേച്ചിനെ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടു ഹേറ്റേഴ്സിന് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിർത്തുന്നു അത് കാണുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും കാരണം ആ ഞങ്ങളെ ഇത്രയും നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ദേ ഇവിടെ ദേ സഫലമായി അല്ല ഇവരിങ്ങനെ ആകുമ്പോ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കെങ്കിലൊക്കെ ഇവർക്ക് ഒരു സന്തോഷം കൊടുക്കണ്ടേ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് മൊത്തം കാണണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഞാൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ജന്മം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ഇവരെ കാരണം കൂടി നിർത്തില്ല നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ലൈഫിൽ തിരക്കുകൾ വരുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ ഞാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ഇവരെ പേടിച്ച് ഇവരെ എന്നല്ല ഒരാളെയും പേടിച്ച് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ നിർത്തത്തില്ല അതിൽ ഒരു കമന്റ് വായിച്ചായിരുന്നു ഒരു പുള്ളിക്കാരനെ ഇട്ട രണ്ട് കമന്റ്സ് കുറിച്ച് ചേച്ചി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞോണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു കമന്റ് കണ്ടോണ്ടാണോ മെയിൻലി അങ്ങനെ ഒരു തമ്മിൽ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ തോന്നിയത് അതെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതേപോലെ ചിന്തയുള്ള കുറെ പേരുണ്ടായിരിക്കും ചുറ്റിനും അവർ അവരത് അവർ മാറ്റാൻ എനിക്ക് എനിക്കെന്നല്ല ഒരാൾക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ജനിച്ച് വളർന്ന സാഹചര്യം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവർ കണ്ട് വളർന്ന സാഹചര്യം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഇവരൊക്കെ ആക്കാം എന്നുള്ളൊരു സാധനം ആക്കാം ഇതാണ് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അത്രയും വിവരം പോകുന്നില്ല എനിക്ക് അറിവ് പോകുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു ചുറ്റ് ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിയുള്ള തവള എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് അവർക്കുള്ളത് അപ്പം എനിക്ക് ഇവരിങ്ങനെ കമൻറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ പോലും അതിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവും അപ്പം എൻ്റെ കടമയാണ് അത് എന്തെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് കമൻസ് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വിഷമമോ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നും വിഷമിച്ചിരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം എന്നും നെഗറ്റീവ് കമൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഇൻറ്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിൽ പോലും ആഗ്രഹ വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നോക്കിയിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് അതിൽ എന്തായാലും അവരെ മൈൻഡ് സെറ്റോ അവരെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവോ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അത് അവരുടെ ഇതാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു തന്നെ ചേച്ചി ഇട്ടതല്ലേ ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിർത്താൻ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനത്തെ ഒരു കമൻസ് ആദ്യമായിട്ടാണോ അത്രയും അല്ല അല്ല കമൻസ് ഒക്കെ അതിനു മുമ്പേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചില കമൻസ് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ ദേഷ്യം വരും ഉള്ളിൽ കൊള്ളും ചില കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ചെയ്തത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് എന്നല്ല ഇങ്ങനെ കമൻസ് ഇടുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെ ഞാൻ ഒരു നമ്മളും ഇവരെ രണ്ടുപേരും മുന്നിൽ വെച്ചെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഫാമിലിയുടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു സപ്പോർട്ട് ലൈക്ക് ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ ഒക്കെ എങ്ങനെ എൻ്റെ ഫാമിലിയാണ് എൻ്റെ ബാക്ക് ബോണ് എന്ത് ഞാൻ ഇതെന്നല്ല എന്തൊരു എൻ്റെ 
ഹിലയുടെ ഉപ്പയുമ്മേ അസ്ലാമ അലിയുടെ ഉപ്പയുമ്മേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് കൈ കൊടുക്കുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യും അവർക്ക് നേരിടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആൾക്കാരെ സ്നേഹം കിട്ടുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഉപ്പമ്മ എന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് മോശം എന്ന് ഞാൻ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വേറെ റിലേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും എന്നല്ല പറയുന്നത് കുറച്ച് പേര് കുറച്ച് പേര് എന്തായാലും മോൾ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് മോശമല്ലേ ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും വേണ്ടി പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ പോലും പറയുക പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാണുമ്പോൾ സന്ദർ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉപ്പയും മീൻ പറയുമ്പോൾ അതിനിപ്പം എന്താ അവൾ ചെയ്യണേൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്നുള്ളത് പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എം എൽ എയുടെ എന്നൊക്കെ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വേറൊരു അവാർഡ് ഷോ എന്നൊക്കെ അവാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലും കോളേജിലായിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ തന്നെ ഈ ഇവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഹില നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലല്ലേ അസ്ലാം അല്ല കുട്ടി മിടിക്കുക കേട്ടോ ഭയങ്കര ബോൾഡ് അപ്പോൾ ഇവർ വിളിച്ചു പറയും ഹില മോളെ പറ്റിയിട്ട് ദേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പം ഇവരെ ഇത് പറയും ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്ത് പറയണോ അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഇവരുടെ പറയുന്നത് ഇത് തോട്ട് മാറുന്നത് എനിക്ക് അതാ മനസ്സിലായത് നമ്മ അവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരും ഒക്കെ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലത് മോശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശം ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു കമൻറ്റ് ഈ കൂടിയും വരിക ഫസ്റ്റ് ഒരാൾ എന്ത് കമൻറ്റ് ഇടുന്നു അത് വെച്ചിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള കമൻറ്റ്സ് വരുന്നത് അല്ലാണ്ട് സ്വന്തം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ല ഇത് നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കില്ല ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് പറയണോ അതിനെ വെച്ച് പിടിക്കും ജഡ്ജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആൻഡ് ചേച്ചിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഹൈഡ് ആക്കി വെക്കില്ല അതിപ്പം റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ ഫാമിലി ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ആളാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ചേച്ചി തന്നെയാണ് ന്യൂസ് പറഞ്ഞത് ചേച്ചിയുടെ ഒരു ഓപ്പൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു എല്ലാ യൂട്യൂബ് ഫാമിലിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഇപ്പം ബ്രേക്കപ്പ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് സിക്സ് മന്ത് ഡിപ്രഷനിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഷോക്കായി കാരണം ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ഇത്രയും ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ഇത്രത്തോളം എത്തി ലൈക്ക് ചേച്ചിയുടെ ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ നേടിയതാണ് അഭിമാനത്തോടെ ചേച്ചിക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തി എന്നിട്ടും ഒരു സിക്സ് മന്ത് എടുത്തു അതൊന്ന് റിക്കവർ ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അത്രയും ഞാൻ എന്താ പറയുക ഞാൻ അത്രയും വില കൊടുത്തിരുന്നു അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും അത് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് വരെ എത്തിക്കില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ വീക്കാവുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്നും വീക്കായിരിക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ ടൈം വേണം നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ടൈം വേണം ഡിപ്രഷനിലായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കാണുക ഒരു സൈക്കോളജിനെ കാണുക അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ തന്നെ ശരിക്കും ആവാനെ നോക്കിയത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഹെൽത്ത് ബേസ് കുറേ ഹെൽത്ത് വൈസ് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര വീക്കായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ലോ പ്രഷറും ഹൈ പ്രഷറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ അധികം ചിരിച്ചിരുന്നില്ല റൂമിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു തരത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ മൗൾഡ് ചെയ്തെടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കമൻസ് ഉണ്ടാവും എന്ത് പറ്റി ഏത് പറ്റി ഏത് പറ്റി എനിക്കിത് നേരിടാനുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് വേണ്ടത് പീസ് ആയിരുന്നു സമാധാനം എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും പഴയ ഹീലനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരണം അത് എത്ര കാലെടുത്തിട്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എന്നെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റൂ അത് ഒരു ആറുമാസം എനിക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടി അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാ ഓൺലൈൻ ആയിരുന്നു പി ജി ഉണ്ടായിരുന്നത് കോവിഡൊക്കെ ആയാലും ഓഫ്ലൈനായി അപ്പോൾ പി ജിക്ക് ആകുമ്പോൾ അറിയാലോ റിസേർച്ച് കാര്യങ്ങൾ എക്സാം ഞാൻ അതിൽ നല്ലോണം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ സ്റ്റഡീസിൽ ഞാൻ അപ്പോഴും വെറുതെ ഒരു റൂമിൽ അടച്ചു കൂടി ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പി ജി എല്ലാ സെമസ്റ്ററും കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അല്ലാണ
കോണ്ടന്റ് ആണ് കാരണം ഒരു കപ്പിൾ വ്ളോഗുകൾ കണ്ടു അവർക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നും വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആള് പെട്ടെന്ന് കാണുന്നില്ല ഞാൻ ആയിട്ട് റിവീൽ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണോ ആറുമാസം ഗ്യാപ്പ് എടുത്താൽ ഞാൻ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ ഒരു എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ബ്രേക്കപ്പ് ആയി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എനിക്ക് ബ്രേക്കപ്പ് ആയി ഉടനെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്കപ്പ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ക്യാമറക്ക് മുന്നിൽ എനിക്ക് വന്നിരുന്നു പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട് വ്ളോഗേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ഒരു സങ്കടം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അവരെ കുറ്റം പറയില്ല അത് അവർക്ക് അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരെ മൈൻഡ് അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ക്യാമറ ഒക്കെ കണ്ണൊക്കെ തുടച്ച് ചിലപ്പോൾ മുന്നിൽ വന്ന് പറയും ഞങ്ങളിങ്ങനെ ബ്രേക്കപ്പ് ആയി ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യം എനിക്ക് അതിന് പറ്റിയിരുന്നില്ല എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഈ ക്യാമറ ഒക്കെ മൂടിയൊക്കെ ഇരി എനിക്ക് ഒരിക്കലും വരാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ടൈം എടുത്ത് ഓക്കെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് മൂവ് ഓൺ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു എട്ട് മാസം ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ബ്രേക്കപ്പ് ആയി എന്ന് വന്ന് പറയുന്നത് അത് ആൾക്കാർക്ക് ബ്രേക്കപ്പ് ആയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കാരണം വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുന്നില്ല എപ്പോഴും വീഡിയോസ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അവർക്ക് അറിയാം ബ്രേക്കപ്പ് ആയത് അവർക്ക് അറിയേണ്ടിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ബ്രേക്കപ്പ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് അത് എനിക്ക് പറയാനും ഇഷ്ടമില്ല കാരണം രണ്ടുപേർക്കും ലൈഫ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നിരുന്ന് പറയണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരാൾക്ക് മാത്രല്ല ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും എഫക്റ്റ് ആവും അവരുടെ ഫാമിലിക്ക് എഫക്റ്റ് ആവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവും അത് അവർക്കൊരു നാണക്കേടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കും എന്നെ പറ്റി എന്താ പറയുക ഓക്കെ ഇത്രയും കാലം നല്ല ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ പറയും ഇത്ര നാലും നല്ല രീതിയിലായിട്ട് എൻ്റെ ഹാപ്പി മൊമെൻസ് ആണ് അവർ കണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരെ ഹാപ്പി മൊമെൻസ് ആണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കണ്ടാൽ മതി ആ ഒരു ഓർമ്മയിൽ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷമുള്ളത് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ അത് ഞങ്ങളുടെ ഭയങ്കര പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ കൊണ്ടു നടക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും പേടിച്ചിരുന്നു കാരണം ഈ ഇത്ര ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പറഞ്ഞത് എൻഗേജ്മെന്റ് വരെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഒരു ന്യൂസ് അറിഞ്ഞപ്പം ഇനി എന്തായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിൽ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് വന്നിരുന്നു എട്ട് മാസവും വന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് മാസം എന്നല്ല ഇപ്പൊ ഒരു വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം വന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് വന്ന ഓക്കെ എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്തായിരിക്കും അത് ഇത് ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചർ ഈ ഒരു ഇത് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിനെ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടാവും വേറെ ഒന്നുമില്ല കാര്യം എന്റെ കരിയറിനെ ഇത് ബാധിക്കുന്നില്ല വേറെ ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇന്ന് ഇന്നും കൂടി രാവിലെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് വന്ന കമന്റ്സ് ആണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ പബ്ലിക് ആക്കിയതല്ലേ ഇനി ഒരു ചെക്കനെ കിട്ടോ എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഇല്ലാത്ത ടെൻഷനാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കില്ലാത്ത ടെൻഷനാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇനി ഒരാളെ നാളെ കല്യാണം കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ പറയുക വളരെ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിക്കാരനെ ഒന്നും ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്നെ എനിക്ക് ആകെ ഒരു സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കുക എനിക്ക് കുറേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് യൂട്യൂബ് അവർക്ക് എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് എനിക്കല്ലാണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റും ആയിട്ട് അവസാനം എനിക്ക് ഒന്നും പറയേണ്ടി വരില്ല ഞാൻ ഞാൻ മൂന്നാൽ ഇപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് കല്യാണ ആലോചന വരുന്ന വരുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് കാരണം ചിലവർക്ക് എൻ്റെ ഈ ഞാൻ യൂട്യൂബർ ആണെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കണ്ടോന്ന് കണ്ടോന്നിട്ട് ഇതാക്കി കൊടുക്കും എനിക്ക് ഈ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ബെറ്റർ ഞങ്ങൾ നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഓക്കെ ഇത് എൻ്റെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണറായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി എനിക്ക് അങ്ങനെ അത്രയും മനസ്സിനോട് അതാക്കി എനിക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിവോഴ്സ് എനിക്ക് അതിൽ യാതൊരു താല്പര്യമില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിവോഴ്സ് അത് നമുക്ക് അത്രയും നിവൃത്തിയില്ല നമുക്കറിയില്ല ദൈവത്തിന് എന്താ വെച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലാതെ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കില്ല എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതം അവിടെ സ്
ഇത് തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ട് കാരണം പിന്നെ ഒരു എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വന്നാലും ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ആൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആവശ്യത്തിൽ അത്ര മെയിനായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചേച്ചിയുടെ മുന്നത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പും കൊണ്ട് എന്ത് ലെസണാണ് ചേച്ചി പഠിച്ചത് ഞാൻ ലെസൺ പഠിച്ചതോ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം കുറെ നല്ല പാഠങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു യു ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് അത് കണ്ടത് സത്യം തന്നെയാണ് അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതോ അല്ല നമ്മളത് പറയണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ കറക്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ നല്ല കുറെ മൊമെന്റ്സ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൊമെന്റ്സ് പ്രേമത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു സാധനം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പാഠം എന്താ പഠിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാഠം എന്താ പഠിച്ചത് കുറെ പാഠങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയിനായിട്ടെന്ന് പറയണത് ഈ ഈ വ്യക്തിനെ എന്നല്ല കേട്ടോ നമ്മളുടെ മൂന്നാമതൊരാൾ നമ്മളെ ലൈഫിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അമൃത് എന്താ പറയുക അധികം വിശ്വാസം കൊടുക്കാതിരിക്കാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പരസ്പരം അങ്ങനെയല്ല നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതല്ല നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പം ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമതൊരാളെ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആക്കി അതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വെക്കാതിരിക്കുക നമ്മുടെ ഒരു സ്പേസ് എപ്പോഴും ആ ഒരു ബൗണ്ടറി കീപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം മറ്റൊരു വരുന്നത് ഏത് ഇൻറ്റൻഷനിൽ കൂടി എന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ല ഏതാണെന്നൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല അപ്പോൾ വേറൊരാൾക്ക് അതിലും കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇനി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊരു റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറൊരാളെ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഞാൻ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലായിട്ട് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട് വന്നാൽ പോലും ഞാൻ അവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വസിക്കും പക്ഷെ അവരെങ്ങനെ പണി തരുന്നു നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചൊരു പാഠം അധികം ആരെയും വിശ്വസിക്കരുത് ഓക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സംശയ കണ്ണിലൂടെ നോക്കണം എന്നല്ല എന്നാൽ പോലും ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇതുണ്ടോ നമ്മളൊരു വൺ ഹാൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വൺ ഹാൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു മൂന്നാമത് ഒരാളെ വെക്കണം എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അത് ഇപ്പോൾ എന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയുള്ളൂ എന്നെ അടുത്ത് അറിയുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിന് എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് എനിക്ക് മാത്രമേ ഞഹില എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വട്ടം ഒരു നേരം എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന എങ്കിലും ഒരു ഒരാൾക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാവുള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ളതൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ട് എന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളാണ് വീഡിയോയിൽ കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചുവർ ആണ് എനിക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര അത്ര മെച്ചൂരിറ്റി തോന്നില്ല പക്ഷെ വീഡിയോയിൽ ഭയങ്കര മെച്ചുവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ പറയുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കോണ്ടന്റിന് ഞാൻ ചിരിച്ച് കളിച്ച് തമാശയിലൊക്കെ വന്ന് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും വരും കാരണം അത് ചൂഷണം ചെയ്യാനും വേറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു നമ്മളെപ്പോഴും ഓരോ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുത്ത് തുടങ്ങണേക്കാളും മുമ്പ് സംസാരിച്ച പോലെ ആയിരിക്കില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം കാരണം അത് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ആൻഡ് ഈ ഓരോ വീഡിയോസും ഇപ്പം ഇപ്പം ഈ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഈ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആണ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ചേച്ചി റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അവരോട് ഡൗട്ടൊക്കെ ചോദിക്കും പിന്നെ വേറെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡോക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരെ വീഡിയോസ് ഞാൻ കാണും കാരണം ഇവരൊന്നും കാരണം ശരിക്കും ആധികാരമായിട്ട് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആർട്ടിക്കിൾസ് വായി നമുക്ക് അത് തന്നെയാണ്
അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഒരു പെൺകുട്ടി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളില് ചിലത് വരില്ലേ എന്താ എന്റെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഒരു പീരിയഡ്സ് ഡിലേ ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ എനിക്ക് ഈ വർഷം ഇങ്ങനെ പീരിയഡ്സ് ഡിലേ ആയത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഈ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കൊരു ബോഡിയിൽ വന്ന ചേഞ്ച് എനിക്കത് അത്ഭുതമായിരുന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ മണാലിയിൽ ഈ പ്ര കഴിഞ്ഞ മാസം പോയി മണാലി പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു സ്പോട്ടിങ് പോലെ ബ്ലഡ് ബ്ലീഡിങ് ചെറിയ ചെറിയ സ്പോട്ടിങ് എൻ്റെ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ എനിക്കിതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല സ്പോട്ടിങ് പോലെ അതെന്താന്ന് എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി റിസേർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ എക്സ്ട്രീം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കാരണം ഇതേപോലെ സംഭവിക്കും അപ്പൊ എന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നൊരു ഡൗട്ടാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇതേപോലെ എത്ര പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്കൊരു കോണ്ടന്റ് കിട്ടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുന്ന ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും എനിക്ക് വരുന്ന കോണ്ടന്റ് ഈ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെയാണോ ഇങ്ങനെ കോണ്ടൻസും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെയും കിട്ടാറുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഗേൾസ് ഒക്കെ സംസാരിക്കും ഗേൾസ് എന്നല്ല ഇപ്പൊ ബോയ്സ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ബോയ്സും അങ്ങനെ ഗേൾസ് ബോയ്സ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാനൊരു അടുത്ത് ഓർഗാസത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും എന്താ പറയുക ഈ ഓർഗാസം എന്തെന്ന് കറക്റ്റ് അറി അറിയത്തില്ല എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ശരിക്കും ഒരു പെനട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർകോഴ്സ് ഇൻ്റർകോഴ്സിൽ കൂടെ ആൾക്കാർ കറക്റ്റ് ഓർഗാസത്തിൽ എത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുക എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ ഇത് എത്തുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തുകൂടെ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഓർഗാസം ഉള്ളത് അപ്പോഴാണ് ഞാനും കൂടുതൽ കൂടുതൽ റിസേർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആക്കുന്നത് ഓക്കെ മുപ്പത് ശതമാനം പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ പെനട്രേഷൻ ഈ കൂടെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് ക്ലീറ്റോറൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ വഴിയും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വഴിയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയും കിട്ടും അതൊക്കെ ഓ ഓരോ നമ്മളുടെ ചുറ്റിനും എനിക്ക് കോണ്ടൻറ്റ് കിട്ടുന്ന എൻ്റെ ചുറ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇതീ കൂടെ ഒക്കെ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ സെർച്ച് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് വെക്കും എൻ്റെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കും അപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞു വെക്കും കുറെ കുറെ വീഡിയോസ് കാണും ആർട്ടിക്കിൾസ് വായിക്കും പിന്നെ ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പം ഞാൻ ഡിപ്ലോമാസി ചെയ്യുന്ന കാരണം എനിക്ക് കുറെയൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറെയൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെ ആക്കിയാകുമ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് ഇതില്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ വെക്കും ഞാൻ ഓരോ ചെയ്യണേക്കാളും മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു എല്ലാം കൂടി റീകളക്ട് ചെയ്യാനും ഷൂട്ടും എഡിറ്റും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഒരു ഫോർ അവേഴ്സ് എനിക്ക് അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിടാൻ നേരത്ത് ചിലവർക്ക് ശരിക്കായിട്ടുള്ള ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാവും മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഇഷ്ടം പോലെ മെയിലി കൂടെ ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ എനിക്ക് മെയിൽസ് വരും അൺനെസറി മെയിൽസ് വരും ചുമ്മാ ഒരാവശ്യം ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുന്നത് ചേച്ചിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇതുവരെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം അത്രയും ഇതുവരെ അങ്ങനെ ജെനു ഭയങ്കര ജെനുവിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ മെയിൽസ് അതും അവർ അത്രയും ടൈം എടുത്ത് വലിയ വലിയ പാരഗ്രാഫ് ഒക്കെ എഴുതിയിരുന്ന അവരെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തികേട് ആയിക്കുക ഒന്നുമില്ല വൃത്തികേട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ്ബുക്കാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച മുമ്പാണ് ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതിലാണ് ഒരുമാതിരി ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെയും ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഡി എം ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിലായിക്കോട്ടെ ഒരു മാതിരി ആൾക്കാരും കാര്യങ്ങളും അല്ലാതെ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൂടെ ഡി എം വഴി അവരെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്സിന് പിക്ക് അയക്കുക ഇമ്മാതിരിയൊ
എനിക്കൊരു രസം തോന്നി ഒരു ഒരു കണക്ഷൻ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഓക്കെ ഇത് കൊള്ളാം എന്റെ ചാനലിൽ ഇത് ഇട്ടാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം ആക്കി മാറ്റാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് അതിപ്പോ ബ്രാൻഡ് ഭയങ്കര ഫാൻ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ ചെല ഓക്കെ വൺ ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ അയ്യോ അങ്ങനത്തെ കോട്ടൊന്നും ഞാൻ കാണാപ്പാടൊന്നും ഞാൻ പഠിച്ചു അതേ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് വൺ ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട് പിന്നെ ആള് ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ കോട്ട്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ ഭയങ്കര ഫാനോ കാര്യങ്ങളോ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെയിന്റിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം പെയിന്റിങ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ വരച്ചു വെച്ച എന്റെ കൂട്ടത്തില് ഞാൻ ബോബ് മാർലിനെ ഞാൻ വരച്ചു വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അടുത്ത് അറിയാൻ സാധിച്ചു എനിക്ക് സ്പേസിലുള്ള എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും അറിയാൻ സാധിച്ചു ഇങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഒരുപാട് സന്തോഷം